ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐ ಎಂ ಎಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಆರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನುಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನುಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನುಡಿನ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಕೀಗಳನ್ನ ಅವನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನುಡಿ ಹೌದಾ ನುಡಿ ಬಂದಿದೆ ನುಡಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ನುಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಇದೆ ಆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನೀವು ಇದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇವಾಗ ಸೊ ಕನ್ನಡ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನುಡಿನ ಆನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಲಾಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಲಾಕ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಲಾಕ್ ಇದು ಆನ್ ಇರಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಲಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಕನ್ನಡ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಲಾಕ್ ಕೀನ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಆನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮ
ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕೀನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನುಡಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಂಟ್ ಅದೇ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನುಡಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ನುಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ತರನೇ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಫಾಂಟ್ ಬೇಕು ಆ ಫಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ಫಾಂಟ್ ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದು ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೌದಾ ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಅದೇ ಏನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅ ಬರುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ತರ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇ ಇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಐ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಇ ಬರಬೇಕು ಇ ಇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಊ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಊ ಅಂದ್ರೆ ಯು ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಊ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಣ್ಣದು ಊ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಊ ಊ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಯು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಶಿಫ್ಟ್ ಇ ಓಕೆ ಎ ಎ ಇದೇ ತರ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಓ ಶಿಫ್ಟ್ ಓ ವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಔ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಮ್ ಓಕೆ ಅಮ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅ ಬರದು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅ ಬರದು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ನಮಗೆ ಅಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅ ಮಾಡಿ ಎಂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಎಂ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಅಹ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಹ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಹ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೀಗ ಅ ದಿಂದ ಅಮ್ ಅಹ ತನಕ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅ ಆ ಇ ಇ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕನ್ನಡನ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಇದೆ ನುಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಿನ್ಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಿನ್ಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ 
ನಾರ್ಮಲ್ ಜೆಡ್ ಓಕೆ ಜೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಚ ಚ ಜ ಜನ್ನ ಬಂತು ಟಟರ ನೋಡೋಣ ಟಗೆ ಕ್ಯೂ ಇದು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಫ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಟ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿಫ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ನ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಫ್ಟ್ ಎನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ T ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಫ್ಟ್ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಥ ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ಓಕೆ ದ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಫ್ಟ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧ ಬರುತ್ತೆ ನ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಫ ಸಿಫ್ಟ್ ಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಫ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭ ಸಿಫ್ಟ್ ಬಿ ಮ ಓಕೆ ಎಂ ಫ ಫ ಭ ಭ ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯ ಎ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ಯ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವ ಬಂದಿದೆ ವಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಫ್ಟ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷ ಎಸ್ ಸ ಹ ಎಚ್ ಹ ಸಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಳ ಬರುತ್ತೆ ಬರೇ ಎಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಫ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಳ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೇಟರ್ ಬಿಗ್ ಲೇಟರ್ ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಹೀಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೀನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ತರ ಟೈಪಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೇ ತರ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗುಣಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಂಟ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಯಾವ ತರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇವಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಕ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ತರ ಕ ಮಾಡಿ ಕ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಾ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಎ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪು ನಿಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ಕೀ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೀ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಐ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೀ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಿ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಐ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೀ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಕೆ ಯು ಓಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಕೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಬಿಗ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಯು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂ ಕೂ ಆಗಿದೆ ಕ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ಕೆ ಇ ಕೆ
ಸೊ ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ ಕ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಎಫ್ ಮಾತ್ರ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಫ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇರೋ ಅಕ್ಷರ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬೇಕೋ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕೆ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಕ ಕೆ ಕ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಸರ್ ಈಗ ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಖ ಗೆ ಖ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಜಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಘ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಜಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ ಕೆ ಘ ಒತ್ತಕ್ಷರ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಜಿ ಎಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಜಿ ಘ ಕೆ ಘ ಒತ್ತಕ್ಷರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜ್ಞ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಜೆಡ್ ಎಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಜೆಡ್ ಓಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಸಿ ಎಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಸಿ ಜೆ ಎಫ್ ಜೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಜೆ ಎಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಜೆ ಜೆಡ್ ಎಫ್ ಜೆಡ್ ಓಕೆ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಟಿ ಎಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿ ಎಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಓಕೆ ಸಿ ಪಿ ಎಫ್ ಪಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಪಿ ಎಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪಿ ಬಿ ಎಫ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಿ ಎಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಿ ಎಂ ಎಫ್ ಎಂ ಓಕೆ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಎಫ್ ವೈ ನಾನು ಹೇಳೋ ಅಕ್ಷರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಈ ತರನೂ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಒಂಬತ್ತು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಎಫ್ ವಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಫ್ ಎಚ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರ ಬರಬೇಕಂದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ನೀವೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರ ಬರಬೇಕಿದೆ ಕ್ರ ಅಂದರೆ ಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಮ್ಮ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂ ಎಫ್ ಎಂ ಮಾಡಿದರೆ ಅಮ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಎ ಅಪ್ಪ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಿ ಪಿ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಪಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬರಿಬೇಕು ಪ್ರವೀಣ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಿ ಎಫ್ ಆರ್ ವಿ ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ಎನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ
ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆ ಎ ಕೆ ಎನ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾರಿದೆ ದುಃಖ ಓಕೆ ಡಿ ಯು ಸಿಫ್ಟ್ ಕೆ ಬಿಗ್ ಅಕ್ಷರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಸಿಫ್ಟ್ ಎಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಂ ಕಹ ಆ ತರ ಅಂ ಅಹ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಇದೆ ಎ ಡಿ ಎಫ್ ಬಿ ಯು ಟಿ ಓಕೆ ಅದ್ಭುತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಐ ಡಿ ಎಫ್ ವಿ ಸಿಫ್ಟ್ ಎ ಸಿಫ್ಟ್ ಎಂ ಎಸ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಓಕೆ ಎ ಎಂ ಮ ಕೆ ಮೃ ರ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ಅಮೃ ಟಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೈ ಜೆ ಎಫ್ ಜೆಡ್ ಯಜ್ಞ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಸಿಫ್ಟ್ ಐ ವೈ ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಒತ್ತಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆ ಸಿಫ್ಟ್ ಎಂ ಪಿ ಎಫ್ ವೈ ಸಿಫ್ಟ್ ಯು ಕಂಪ್ಯೂ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂ ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿ ಮಾಡಬಾರದು ಕ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಬರುತ್ತೆ ಡ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಕ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಆರ್ ಎಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ ಸಿಫ್ಟ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಕ್ಯೂ ಎಫ್ ಆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಎಲ್ ಕೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ವೈ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಸಿಫ್ಟ್ ಎ ಸಿಫ್ಟ್ ಪಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಡಾಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಐ ಸಿಫ್ಟ್ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೀಸ್ ಸಿಫ್ಟ್ ಪಿ ಸಿಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಫ್ಟ್ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇರುವಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದೇ ತರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರ್ ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್